ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಂದೇವ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವೆಂಕಟೇಶ ಗಾರ ಇವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೀರು ಹಾ ವಸ್ತುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮನವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ ಕೂಡಾ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಗುರ್ತು ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಪಾತ ಲೆಸನ್ ಕೂಡಾ ಏನಂತೇ ಮನ ಏನ್ ಚದುಕೊಂಡ ಅಂತ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಕಟಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೆಂಡು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಎವರನ್ನ ಒಕಳು ಚಪ್ಪಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಒಕ್ಕಳು ಒಕ್ಕ ರೂಲ್ ಚಪ್ಪಡಿ ನೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾ ಸ್ವನಕ್ಷತ್ರಮಲೋ ಉಂಡಡ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಸ್ ಹಾ ಕೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾ ಮೂಡವದಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಾಲ್ಗೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ರಾಹು ಕೇತು ಲೈನೆಟ್ಲೈತೆ ಹಾ ವಾಳ ತಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ರಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರೆಂಡು ತೀಸ್ಕೊನಿ ದಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಅಂದರ್ಕಿ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗುರ್ತುನೇ ಕದಾ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ చేసుకొని ಇಕ್ಕಡ ಏ ಏ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೋ ಉನ್ನವಿ ಏ ಏ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಸಾರಿ ಮಾನನ್ ಸೋತಾ ನಂತರ ತರವಾತ ಚೆಪ್ಪೆ ಅದು ತಿಸ್ಕೊನೇ ಮುಂದೆ ಮನ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಕಸ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ చెప్పుಕೊಂಡಂ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ చెప్పుಕೊಂಡಂ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಲೋ ಯವರ ಏ ಏ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೋ ಉನ್ನೈ ಒಕ್ಸಾರಿ ಒಕಳು ಯವರನ್ನ ಒಕಳು చెప్పండి ಸನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಂದಾ ಸರಿ ಒಕ್ಸಾರಿ ಹಾ ಇಪ್ಪುಡು ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಇಂಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ఉన్నది అన్నది కూడా మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు అట్లా తర్వాత నెక్స్ట్ మూన్ కి చెప్పండి ఎవరైనా ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది స్టెల్లార్ స్టేటస్ ఆ పొజిషనల్ స్టేటస్ సార్ మేడం ఇప్పుడు స్టెల్లార్ స్టేటస్ మేడం చెప్పింది 
అంటే ఇప్పుడు పొజిషనల్ స్టేటస్ కనుక లేకపోతే ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ స్టార్ లాడ్ రిజల్ట్ అనమాట అంటే సన్ ఎవరు స్టార్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ సాట్రాన్ స్టార్ లో ఉన్నారు అంటే ఆ సాట్రాన్ స్టార్ ఆ రిజల్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి వేటికైతే సెవెన్ లార్డ్ అయ్యారు ఆ రిజల్ట్ స్టార్ లార్డ్ రిజల్ట్ సబ్ లార్డ్ రిజల్ట్ సబ్ సబ్ లార్డ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద కస్పల్ పొజిషన్ టేబుల్ అనమాట ఇన్ ద కస్పల్ పొజిషన్ టేబుల్ అండ్ ప్లస్ మనం భావా చార్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు భావా చార్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు సాట్రాన్ అది కూడా రాసుకుంటాం స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట అది అంటే ఇక్కడ ఈ చార్ట్ లో సాటర్న్ ఎక్కడ ఉన్నారు సిక్స్ హౌస్ లో ఉన్నారు చూడండి సిక్స్త్ భావం వచ్చి నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ నైన్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అనమాట సాటర్న్ నైన్టీన్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సిక్స్త్ కస్ప్ సబ్ లార్డు సబ్ సబ్ లార్డు అయ్యారు అనమాట అంటే సిక్స్త్ ఆకుపెంట్ కూడా అనమాట అంటే స్టెల్లార్ స్టేటస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇది రాలేదు అనుకోండి ఇక్కడ సిక్స్త్ హౌస్ లో కూడా ఉన్నారు అనమాట అదనమాట నెక్స్ట్ మూన్ కి ఎవరైనా చెప్పండి అంటే చెప్పిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మేడం గారు మీరు కస్పల్ పొజిషన్స్ ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి ఫస్ట్ మూన్ చెప్పండి మేడం మూన్ మూన్ వెయిట్ అంటే పొజిషన్ అంతేనా చెప్పా తర్వాత మీరు బాబా చార్ట్ మర్చిపోతున్నారు బాబా లో ఎక్కడ ఉన్నారు బాబా చార్ట్ లో ఒకసారి చూడండి మూను బాబా చార్ట్ సెకండ్ లో ఉన్నాడు సార్ అది అది ఇప్పుడు సెకండ్ హౌస్ థర్డ్ హౌస్ సెవెంత్ హౌస్ నైన్త్ హౌస్ లెవెంత్ ఈ కస్ప్ లో మూన్ ఉన్నాడు ఎందుకంటే పొజిషన్ ఆఫ్ స్టేటస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవి రాసుకుంటాం ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ చెప్పండి స్టెల్లార్ స్టేటస్ వచ్చి సన్ అండి చూడండి ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ ఉన్నారు చూడండి ఫిఫ్త్ హౌస్ ఫోర్త్ హౌస్ ఒకసారి చూడండి చెక్ చేయండి ఫిఫ్త్ భావము సన్ వచ్చి సెవెన్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నారు అనమాట అప్పుడు ఫోర్త్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం మొన్న చెప్పుకున్నాం అనమాట ఏంటి అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెవెల్ కి ఏమని చెప్తున్నాం మూన్ అంటే పొజిషనల్ స్టేటస్ ప్లస్ స్టెల్లా స్టేటస్ ఈ రెండు కస్ప్స్ కలుపుకుంటే అది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం గుర్తుందా అందుకని ఇప్పుడు పొజిషనల్ స్టేటస్ ఏమేమి వచ్చినాయి తర్వాత స్టెల్లార్ స్టేటస్ ఏమి వచ్చినాయి ఈ రెండు మనం క్లబ్ చేయాలన్నమాట క్లబ్ చేస్తే ఆ రెండింటిని ఆ క్లబ్ చేయగా వచ్చినది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మార్స్ చెప్పండి ఇంకెవరైనా చెప్పండి మీరు కాదు మేడం ఇంకొకటి ఎవరైనా చెప్పండి పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నారా లేరా ఫస్ట్ స్టార్ లో నో ప్లానెట్ ఇస్ ఇన్ మార్స్ స్టార్ no planet is in mars star so mars is getting positional status ha uh, ipudu cheppandi madam mars 1257 1257 7 ah 7 ah 7 ekkada undi madam 2 ledandi 2 led sir ha sir 2 
అందులో ఉంది కదా సార్ చార్ట్ లో ఉంది కదా టూ పాయింట్ లో ఉన్నారు సెవెన్ చెప్తుంటే అది చెప్పండి అది చెప్పండి చెప్పండి మేడం వన్ టూ చెప్పండి <laughs> 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 1257 ఇప్పుడు ఫస్ట్ కస్పు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఎయిత్ లో ఉన్నారు మార్స్ పొజిషన్ స్టేటస్ నెక్స్ట్ స్టెలర్ స్టేటస్ చెప్పండి మార్స్ ఇంత చెప్పారు కదా మేడం ఎవరు చెప్పండి చెప్తున్నారు అవే వస్తాయి వచ్చింది <laughs> 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 through its own star mercury through uh, mercury in the star of rahu rahu star ah. may sign lord mercury and star lord 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 మెర్కురి రాహు స్టార్ లో ఉన్నారు ఆయన చెప్పేదేనండి అక్కడ ఘోరకంగా వచ్చేదనమాట అదే రాదు అట్లా రాదు సైన్ లో ఉన్నంత మాత్రం రాదు అందుకే ఫోర్త్ రూల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని నేను మళ్ళీ ఇవాళ ఫోర్ రూల్ చదివిస్తుంది మళ్ళీ చేస్తుంది అనమాట ఇదనమాట రాదు అట్లా రాదు ఫస్ట్ రాబు ప్రకారమే దీని పొజిషన్ స్టేటస్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి చదువుతాను రూల్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేసాం కదా ఇప్పుడు ఏంటి రూల్ ఏంటి ఇప్పుడు సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంటే కరెక్ట్ అని చెప్పారు కదా సార్ లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది ఇన్ ద స్టార్ ఆఫ్ రాహు రాహు ఈస్ రాహు స్లాష్ ది స్లాష్ సార్ సో లెఫ్ట్ ఈస్ మెర్కరీ అండ్ రైట్ ఆల్సో మెర్కరీ మెర్కరీ ఉంది ఓకే 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 ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఇక్కడ ఆ అట్లా కూడా వస్తుంది 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 కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెర్కరీ ఈస్ మెర్కరీ స్టార్ లో ఎవరు లేరు అన్నమాట ఆ దట్ ఈస్ ఆల్సో देयर దట్ ఈస్ ఆల్సో అది కన్ఫర్మ్ అండి అది కన్ఫర్మ్ ఆ ఆ తర్వాత ఇది సార్ ఫోర్ బి రూల్ వర్తించదండి ఆ వర్తిస్తుందండి సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాహు మెర్కురీకి ఏజెంట్ కదా మెర్కురీ ఇసింది రాహు స్టార్ అనమాట మళ్ళీ అట్లా వస్తుంది అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఇది వర్తించదు కదా సార్ ఫోర్ బి నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా సార్ కరెక్టే మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్ అది 
ఏది మేడం ఈ మెర్కురీ రాహు స్టార్ లో ఉన్నారు అవును మెర్కురీ రాహు స్టార్ లో ఫస్ట్ ఏంది ఈ మెర్కురీ స్టార్ లో ఎవర్ లేరు మేడం అవును సార్ మెర్కురీ స్టార్ లో ఎవర్ లేకపోతే ఏంది ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి ఆ నో ప్లానెట్ వెన్ దేర్ ఇస్ నో ప్లానెట్ ఇన్ ఇట్స్ స్టార్స్ అన్నమాట అవును సార్ అప్పుడు మెర్కురీ పొజిషన్ స్టేటస్ వచ్చింది ఇక్కడ చెప్పేదేనండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మెర్కురీ అన్నవాడు రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు రాహు మెర్కురీ సైన్ లో ఉన్నారు రాహు మెర్కురీ సైన్ లో ఉంటే పొజిషన్ స్టేటస్ రాదు అనమాట అక్కడ ఏంది రాహు మళ్ళీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు మెర్కురీ చేస్తున్నాడు సన్ చేస్తున్నాడు అదనమాట చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ మెర్కురీ రాహు స్టార్ లో ఉన్నారు రాహు మెర్కురీ సైన్ లో ఉన్నారు పొజిషన్ స్టేటస్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారు అది రాంగ్ అనమాట అది అసలు రూల్ లేదు మనకి మనకు రూల్ లేదు మెర్కురీకి రాదా మెర్కురీకి పొజిషన్ స్టేటస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మెర్కురీ స్టార్ లో ఎవరు లేరు నో ప్లానెట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ అది మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ ఏంది మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఏంటి ఇక్కడ మెర్కురీ రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు రాహు మెర్కురీ స్టార్ లో లేడే సైన్ లో ఉంటే రూల్ లేదు ఆ రూల్ చెప్పలేదు కదా మనము అది ఎట్లా వస్తుంది ఫోర్త్ ఫోర్త్ రూల్ ఏంటి మనకి వెన్ ఎ ప్లానెట్ ఇస్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ రాహు ఆర్ కేతు అక్కడ ఓన్ స్టార్ లో ఉంటే ఫస్ట్ ఫోర్త్ ఏ రూల్ తర్వాత సెకండ్ రూల్ ఏంటి దాంట్లో మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట అక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెర్కురీ రాహు స్టార్ లో ఉండి రాహు మెర్కురీ స్టార్ లో ఉంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది అవును మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ సైన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి లేదు సైన్ లో ఉంటే తీసుకోరు మేడం సైన్ లో ఉంటే తీసుకో చెప్పలేదు కదా మన రూల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి ఇప్పుడు ఫోర్త్ రూల్ అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫోర్త్ రూల్ అప్లై అవుతుంది వెన్ ఏ ప్లానెట్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ రాహు ఆర్ కేతు అనమాట రాహు ఆర్ కేతు ఉన్నప్పుడు అనమాట ఇప్పుడు రాహు ఏంది ఇక్కడ ఇక్కడ మెర్కురీ స్టార్ రాహు ఇక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంది అట్లా ఎక్స్చేంజ్ రాదు ఇక్కడ రాహు ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు మెర్కురీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు మెర్కురీని సన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఉంది ఉంది మేడం ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారమే వచ్చేసింది ఇక్కడ మెర్కురీ స్టార్ లో ఎవరు లేరు కదా స్టార్ లో ఎవరు లేరు కానీ అదే రాహు మెర్కురీ యొక్క స్టార్ లో లేరు కాబట్టి మ్యూచువల్ సార్ లాస్ట్ టైం మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఫోర్త్ వల్ల ఫస్ట్ డే మెర్క్యూరీ ఏరో మార్క్ పెట్టి రాహు స్లాష్ మెర్క్యూరీ స్లాష్ మార్క్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి స్టార్ లెవెల్ లో ఉంటే అది వచ్చినట్టే అన్నారు కదా వచ్చినట్టే అన్నారు ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది మేడం ఇప్పుడు చెప్పే వాళ్ళు ఫోర్ బి అంటున్నారు అనమాట రాహు ఫోర్ బి కాదండి ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ అది అప్లై అది అప్లై చెప్తున్నా కదా అనమాట రాహు గాని కేతు స్టార్ లో కనుకుంటే ఇట్స్ ఓన్ స్టార్ ఇప్పుడు మెర్కురీ రాహు స్టార్ లో ఉన్నారు మేడం రాహు ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మెర్కురీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే అక్కడ మెర్కురీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా అంటే మెర్కురీ ఇది రాహు స్టార్ అంటే ఇక్కడ ఉందిగా మెర్కురీ రాహు స్టార్ లోనేగా ఉన్నది తర్వాత అదే సన్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు సన్ సాటర్న్ స్టార్ లో అందుకని రావట్లే ఇక్కడ ఏంది ఈ ఇది ఫస్ట్ ఒక అంటే సైన్ లార్డ్ ద్వారా వచ్చిందిగా అంటే సైన్ లార్డ్ స్టార్ లార్డ్ ద్వారా వచ్చిందిగా ఒకళ్ళు అయ్యారుగా సార్ మేము ఫోర్త్ బి రూల్ అది అర్థమవుతుంది కానీ ఫోర్త్ ఏ లో కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సార్ ఫోర్త్ బి రూల్ ఏమో మెర్క్యూరి రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ రాహు కూడా స్టార్ లెవెల్ లో అంటే స్టార్ పరివర్తన అవుతేనే ఫోర్త్ బి రూల్ వర్తిస్తుంది అవును ఇక్కడ పరివర్తన లేదు కదా మేడం పరివర్తన లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రావట్లేదు ఫోర్త్ బి రూల్ అప్లై కావట్లేదు కానీ ఫోర్త్ ఏ లో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెర్క్యూరి రాహు స్టార్ లో ఉన్నారు మేడం అంటే ఇప్పుడు రాహు 
ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు మెర్కురీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అంటే మెర్కురీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అంటే మెర్కురీ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ రాహు కదా అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి మెర్కురీ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ మెర్కురీ అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు రాహు అంటే మేడం మెర్కురీ యారో మార్క్ పెట్టుకుని రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు రాహు ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు మెర్కురీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు సన్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మెర్కురీ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ రాహు యాజ్ వెల్ యాజ్ మెర్కురీ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ మెర్కురీ అంటే ఓన్ స్టార్ లో ఉన్నట్టు లెక్క అదే కదా ఫస్ట్ రూల్ ఫోర్ ఏ ఓన్ స్టార్ అని చెప్పున్నాం ఫోర్ బి మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట ఇది మొత్తం నేను మళ్ళీ పెడతానులే మేడం దీని ఇది ఇప్పుడు మెర్కరీకి చెప్పండి మేడం పొజిషన్ స్టేటస్ ద్వారా ఏమేమి కస్పల్ పొజిషన్స్ కి వస్తుంది రాశి లాడ్ వచ్చేసి మీకు ఎనిమిది పదకొండు సార్ స్టార్ లాడ్ ఎవరు లేరు సార్ నిన్ను స్టార్ లాడ్ నిన్ను తర్వాత సబ్ లాడ్ త్రీ నైన్ సార్ అంటే ఇక్కడ సార్ మెర్కరీస్ ఇన్ స్టార్ ఆఫ్ రాహు కదా రాహు త్రీ ప్లానెట్స్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారు సార్ అవి మూడు రాసుకోవాలి చెప్పండి తర్వాత సబ్ లాడ్ గా ఒకటి ఒకటి ఒక పదకొండు సార్ ఓకే సార్ ఒకటి పదకొండు తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్ లాడ్ గా ఒకటి పదకొండు అయితే సబ్ సబ్ లాడ్ గా వచ్చేసి మీకు ఎవరు లేరు సార్ సబ్ సబ్ లాడ్ గా అవును సార్ ఒకటి నాలుగు పదకొండు పదకొండు పన్నెండు చెప్పారు దాంతో చాట్ లో బావా చాట్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి చిన్న డౌట్ సార్ ఇందాక ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నప్పుడు ఏ స్టార్ కి పిఎస్ లేకపోతే పిఎస్ ఉంటేనే ఆక్యుపెంట్ తీసుకోవాలన్నారు సార్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు సార్ మన స్టెల్లార్ స్టేటస్ రాసుకునేటప్పుడు ఆ ప్లానెట్ కి ప్రొజిషనల్ స్టేటస్ లో ఉన్నా లేకపోయినా ఆక్యుపెంట్ రాసుకుంటాను సార్ ఓకే ఓకే దాని తర్వాత సబ్ లార్డ్ లోను సబ్ సబ్ లార్డ్ లోను ఇంకా మనకు చెప్పలేదు అనమాట అక్కడ మాత్రం 
పిఎస్ ఉంటేనే ఆక్యుపెంట్ రాసుకుంటాం పిఎస్ లేకపోతే ఆక్యుపెంట్ రాసుకోం సార్ స్టెల్లా స్టేటస్ లో రాసుకుంటాం అది అందుకనమాట నెక్స్ట్ ఎవరన్నా జూపిటర్ చెప్పండి ఇంకా అంటే చెప్పేది నీ పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తాను నేను ఎందుకంటే అక్కడ సబ్ లార్డు సబ్ సబ్ లార్డు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్వాల్వ్మెంట్ వరకే చెప్పాం అంటే తర్వాత కమిట్మెంట్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి అక్కడ వస్తుంది పాయింట్ అనమాట ఎందుకంటే సార్ అడిగారు కాబట్టి చెప్పానమాట అది చెప్తా మళ్ళీ చెప్తాను సార్ ఆక్యుపెంట్ అర్థం కాలేదు సార్ ఆక్యుపెంట్ అర్థం కాలేదా మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు జూపిటర్ ప్లానెట్ పొజిషనల్ స్టేటస్ ఉందా లేదా చెప్పండి ఒకసారి జూపిటర్ జూపిటర్ కి ఉంది సార్ ఉంది సార్ ఎలా వచ్చింది సార్ జూపిటర్ కి పొజిషన్ స్టేటస్ రూల్ నెంబర్ త్రీ మీరు చెప్పండి సార్ రూల్ రూల్ నెంబర్ త్రీ చెప్పండి సార్ చేత చెప్పిద్దాం అని చెప్పేది అంతే ఇంకేం లేదు సార్ తర్వాత అర్థం అవుతుంది అనమాట చెప్పండి సార్ మీరు మూర్తి గారు జూపిటర్ జూపిటర్ వేనస్ స్టార్ లో ఉన్నారు సార్ వేనస్ జూపిటర్ స్టార్ లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జూపిటర్ పిఎస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పండి సార్ పొజిషన్ స్టేటస్ ఏవే భావాలు వచ్చినాయి ఆయనకి జూపిటర్ జూపిటర్ సార్ జూపిటర్ వన్ వన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ అండి ఫైవ్ సార్ నెక్స్ట్ లెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్ లెవెన్ ట్వెల్ నెక్స్ట్ సార్ జూపిటర్ భావాచార్ట్ లో ఎక్కడ ఉంటున్నారు సార్ జూపిటర్ భావాచార్ట్ అండి ఇది సార్ భావాచార్ట్ ఎక్కడ ఉన్నారు జూపిటర్ సార్ భావాచార్ట్ సార్ భావాచార్ట్ జూపిటర్ సెవెంత్ లో ఉన్నారు సార్ ఆరో సార్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆక్యుపెంట్ ఇక్కడ రాదు కదా కస్పల్ పొజిషన్ లో ఆక్యుపెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఆవా చార్ట్ చూస్తున్నాం అనమాట ఆవా చార్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ తీసుకోండి చూడండి సార్ సబ్ లార్డ్ గా వచ్చిన చూడండి అలవాటు అయిన దాకా సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సైన్ లార్డ్ గా టూ కు ఫైవ్ కు ఉన్నారు స్టార్ లార్డ్ గా దాని తర్వాత వచ్చేసి ఫస్ట్ కస్పు దాని తర్వాత వచ్చేసి సబ్ లార్డ్ గా సెవెంత్ కస్పు ఉన్నారు ట్వెల్త్ సబ్ లార్డ్ గా ట్వెల్త్ కస్పు ఉన్నారు అట్లా నోట్ చేసుకోండి ఆక్యుపెంట్ గా సిక్స్త్ ఉన్నారు అప్పుడు మీకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు స్టెల్లా స్టేటస్ చెప్పండి స్టెల్లా స్టేటస్ 
చెప్పండి జూపిటర్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ వీనస్ అనమాట వీనస్ ఆ సార్ వీనస్ రాశి లాడ్ లో సెవెన్ సార్ ఆ సెవెన్ ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఆ ట్వెల్వ్ ఓకే స్టార్ లాడ్ లో స్టార్ లాడ్ లో స్టార్ లో చెప్పండి స్టార్ లాడ్ స్టార్ లో ఎవరు లేరు సబ్లాడ్ లో రెండు అండి ఎక్కడున్నాడండి బావా చార్ట్ లో టూ సెవెన్ సార్ ఉన్నాడు బాబా చార్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది ఫిఫ్త్ అంటున్నారు కొంతమంది ఫోర్త్ అంటున్నారు జీరో జీరో డిగ్రీస్ ఫిఫ్త్ కసుపు ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ లో ప్రారంభం అవుతుంది ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ టూ మినిట్స్ ఫార్టీ వన్ సెకండ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటి ఫిఫ్త్ కసుపు ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ ఉన్నా గానీ అది ఫోర్త్ కే వస్తుంది ఫిఫ్త్ కి రాదు అనమాట ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ ఉన్నా ఒకవేళ ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ టూ మినిట్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఫోర్త్ కే వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వీనస్ ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి వీనస్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ హతిరామ్ వీనస్ పొజిషనల్ స్టేటస్ లో ఉంది సార్ ఉన్నాడు సార్ ఎందుకంటే గురు నక్షత్రంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు శుక్రుడు నక్షత్రంలో గురుడు ఉన్నాడు సార్ పరివర్తన వల్ల పొజిషనల్ స్టేటస్ వచ్చింది సార్ ఓకే ఇప్పుడు వీనస్ యొక్క చాట్ లో బావా చాట్ లో నాలుగో భావం లో ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ పొజిషన్ వచ్చే కల్లా వీనస్ రాశి లాడ్ లో సెవెంత్ ట్వెల్వ్ సార్ ఓకే స్టార్ట్ లెవెల్ లో లేడ్ సార్ సబ్ లాడ్ లెవెల్ లో సెకండ్ సెకండ్ సార్ ఓన్లీ సెకండ్ సార్ సబ్ సబ్ లాడ్ లో నైన్త్ జూపిటర్ వచ్చేసి బావా చాట్ లో మేడం గారు బావా చార్ట్ అన్నప్పుడు సెకండ్ ఫైవ్ చెప్ప అక్కడ మేడం భావంలో ఏ భావంలో ఉన్నాడు అంతవరకే కదా స్టార్ లెవెల్ లో వచ్చేసి కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లోనే ఉన్నాడు సార్ వేరే వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి లేదు ఒకళ్ళే ఒకళ్ళకి ఒకటి ఎవరికేమైనా అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు అన్న వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్తారు అన్నమాట ఎందుకంటే రాహు కేతులు కన్ఫ్యూషన్ కదా చెప్పండి ఓకే ఇక్కడ కేతువు ఇక్కడ ఫస్ట్ కే ఇప్పుడు కేతువు అనమాట ఇక్కడ కేతువు ఎవరికి స్టార్ లాడ్ గా లేడు అనమాట కేతువు వచ్చేసి పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నా సార్ ఇది బోర్డ్ 
సార్ వీడియో బంద్ చేయమని చెప్పండి సార్ చాలా మంది వీడియో ఆన్ చేస్తున్నారు మాకు క్లారిటీ రావట్లేదు వస్తుంది కేతు చెప్పండి చూడండి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి ఫస్ట్ రూల్ చెప్పండి కేతు నక్షత్రంలో ఎవ్వరు లేకపోతే కేతుకు పొజిషన్ స్టేటస్ వస్తుంది ఇక్కడ సన్ వచ్చి సాటర్న్ స్టార్ లో ఉన్నాడు మూన్ సన్ స్టార్ లో ఉన్నాడు మార్స్ సన్ స్టార్ లో ఉన్నాడు మెర్క్రీ రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు జూపిటర్ వీనస్ స్టార్ లో ఉన్నారు వీనస్ జూపిటర్ స్టార్ లో ఉన్నారు సాటర్న్ వీనస్ స్టార్ లో ఉన్నాడు రాహు సన్ స్టార్ లో ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ కేతు అన్నది వాడు స్టార్ లార్డ్ తగలలేదు అంటే ఏం లేదు మేడం ఇప్పుడు సింపుల్ ఇప్పుడు కేతు ఉన్నాడు ఈ రాశి లార్డ్ లైన్ వదిలేసేసేసేయండి స్టార్ లార్డ్ లో ఎక్కడ ఉన్నారో చెక్ చేసేసుకోండి ఇట్లా వరుసగా కేతు కనపడలేదు కదా కేతు గాట్ పొజిషనల్ స్టేటస్ ఫస్ట్ రూలే అప్లై అయింది అట్లా అనమాట ఇప్పుడు కేతు పొజిషనల్ స్టేటస్ వచ్చింది కదా కేతువుకు మీరు పొజిషనల్ స్టేటస్ ఏ ఏ కస్పుకున్నాయో చెప్పండి మేడం చెప్పండి <laughs> స్టేటస్ మేడం ఉన్నారు రాశి లార్డ్ లెవెల్ లో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టార్ లెవెల్ లో ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఇప్పుడు మీకు టోటల్ అంటే ఆకుపెంట్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి సబ్ సబ్ లాడ్ గా వచ్చున్నారు ఆయన సబ్ లాడ్ గా వచ్చున్నాడు అట్లా కూడా వచ్చున్నారు అనమాట ఇప్పుడు టోటల్ గా కేతుకి ఏమేమి వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ స్టేటస్ కేతుది ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట అక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ అనమాట 
అంటే సెవెన్ లెవెన్ తప్ప అన్ని వస్తాయి అనమాట కేతు అంతే కదా మేడం ఇప్పుడు టోటల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కేతువు ప్లస్ సాట్రాన్ కలిపితే కదా పొజిషన్ స్టేటస్ ప్లస్ టెల్లార్ స్టేటస్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ స్టేటస్ టెల్లార్ స్టేటస్ అంటే అదే అనమాట అనమాట ఒక ప్లానెట్ అది పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉంటే దాని భావాలు ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయి కలిపి ఆ రెండు కలిపి క్లబ్ చేస్తే ఆ టోటల్ గా వచ్చేది అనమాట ఆ ప్లానెట్ యొక్క ఇది స్టార్ లాడ్ అనమాట దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట స్టెల్లార్ స్టేటస్ ప్లస్ పొజిషన్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేకపోతే ఓన్లీ స్టెల్లార్ స్టేటస్ లో అదే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది అనమాట అంటే అక్కడ కేతు అన్న వాడు సెవెంత్ అండ్ లెవెంత్ తప్ప మిగతా కష్ట తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు ఇంకోటి ప్లానెట్ డస్ నాట్ గివ్ ఇట్స్ ఓన్ రిజల్ట్స్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ పిఎస్ అనమాట రూల్ అనమాట ఏంది ప్లానెట్ కానీ పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేదనుకోండి దాని సైన్ లాడ్ రిజల్ట్ కూడా ఇవ్వదనమాట సైన్ రాడ్ రిజల్ట్ ఇవ్వదు ఆక్యుపెంట్ రిజల్ట్ ఇవ్వదు అనమాట ఓన్లీ ఇట్ గివ్స్ స్టార్ లాడ్ రిజల్ట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంత సన్ అనే ఉన్నది ప్లానెట్ సన్ ఇక్కడ పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేదనమాట అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుందాం సన్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ సాట్రాన్ అనమాట అప్పుడు సాట్రాన్ వచ్చేసేసి ఏమి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది అక్కడ ఏంది ఆ స్టార్ లెవెల్ లో ఆక్యుపెంట్ ప్లస్ కస్పల్ పొజిషన్స్ అనమాట అది సైన్ లాడ్ స్టార్ లాడ్ సబ్ లాడ్ సబ్ సబ్ లాడ్ అనమాట అవి ఇస్తున్నారు అనమాట పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేకపోతే ఓన్లీ స్టెల్లార్ పొజిషన్స్ అనమాట విత్ ఆక్యుపెంట్ అనమాట అప్పుడు సన్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ స్టార్ లాడ్ స్టార్ లాడ్ తో స్టెల్లార్ స్టేటస్ తో ఏవైతే వచ్చినాయో అవే అవుతాయి అనమాట తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ మనం రాహు కేతు రాహు అండ్ కేతు ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ ప్లానెట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఏంది రాహు ఇప్పుడు కేతు ఇక్కడ పిఎస్ లో ఉన్నాడు కేతు కేతు ఇక్కడ పిఎస్ లో ఉన్నాడు కేతు ఎక్కడ ఉన్నాడు కేతు ఈజ్ ఆక్యుపెంట్ ఆఫ్ ఫోర్త్ బావా ఫోర్త్ హౌస్ ఇన్ ది బావా చార్ట్ అనమాట ఇట్ అపియర్స్ కస్పల్ పొజిషన్స్ వన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ అండ్ టెల్ ట్వెల్వ్ అనమాట టోటల్ కస్పల్ పొజిషన్స్ ఏమొచ్చినాయి వన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ అనమాట యాజ్ పర్ ఇట్స్ పొజిషన్ స్టేటస్ అనమాట అవచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ కేతు హ్యాస్ టు గివ్ ఇట్స్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ ఆల్సో అంటే సాట్రాన్ ఇట్లా చెప్పుకున్నాం మనం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ అనమాట ఇది అకార్డింగ్ టు స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట టోటల్ గా కలిపితే మనం సమరైజ్ చేసినప్పుడు పిఎస్ పొజిషన్ స్టేటస్ ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ గా ఎక్సెప్ట్ సెవెన్ అండ్ లెవెన్ అనమాట టోటల్ రిజల్ట్స్ మనకు వచ్చినాయి అనమాట పెడతా పెడతా మేడం అయిపోయాక మీకు మొత్తం పెడతా అనమాట ఈ వివరణ కూడా ఉంటుంది అనమాట వివరణ కూడా మీకు ఉంటుంది అనమాట ఇది వివరణ కూడా మన గురువు గారు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మ్యాగ్జైన్ లో ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది అనమాట అదే ఆర్టికల్ నేను చెప్తుంది అనమాట ఇంకోటి ఏం కొత్తగా చెప్పట్లేదు అనమాట అందుకని ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం రాహు కేతు వచ్చినప్పుడు అనమాట మొన్న చెప్పుకున్నాం అంటే మొన్న క్లాస్ ఇది రిపీట్ అవుతుంది అనమాట ఇది అనమాట అకార్డింగ్ టు ద కస్పల్ ఇంటర్లింక్స్ అనమాట ఇప్పుడు రాహు అండ్ కేతు అనమాట అవేంటి త్రీ ప్లానెట్స్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారు అవేంటి రాహు యాజ్ రాహు రాహు యాజ్ సైన్ లాడ్ రాహు యాజ్ స్టార్ లాడ్ అనమాట ఈ మూడు రిజల్ట్స్ అనమాట ఈ మూడు రిజల్ట్స్ ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్తారా రాహు యాజ్ రా రాహు రిజల్ట్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి ఒకసారి సరే ఎవరైనా చెప్తారా అట్టే చెప్పకండి మేడం ఇప్పుడు రాహు యాజ్ రాహు రాహు ఏమి ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నా ఏంటి రాహు ఫస్ట్ రాహు పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నారా ఉన్నా సార్ ఉన్నా సార్ ఉన్నారా మెర్కరీ గురించి కాదు మన నేను మనవాడి రాహు పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేడు అనమాట రాహు పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేనప్పుడు ఎవరు వస్తే స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట అంటే రాహు ఫస్ట్ రాహు యాజ్ రాహు రాసుకోవాలి కదా కరెక్ట్ రాహు యాజ్ రాహు ఇప్పుడు ఏంది కస్పల్ పొజిషన్స్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు రాహు యాజ్ రాహు అది చెప్పండి అదే చాట్ లో అది మనం చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు రాహు యాజ్ రాహు ఫోర్త్ కస్ప్ లో స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు టెన్త్ లో ఉన్నాడు అంతే అవి మేడం దాని తర్వాత స్టెల్లార్ స్టేటస్ 
ఇప్పుడు మన స్టెల్లార్ స్టేటస్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ రాహు యాజ్ మెర్క్యురీ అంటే మెర్క్యురీ అంటే ఇప్పుడు మెర్క్యురీ చెప్పండి ఇప్పుడు మెర్క్యురీ అయింది మెర్క్యురీ పొజిషన్ స్టేటస్ మెర్క్యురీ స్టెల్లార్ స్టేటస్ అది రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ రాహు యాజ్ రాహు ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ సన్ అనమాట ఇక్కడ సన్ ఏంది సన్ పొజిషన్ స్టేటస్ లో అంటే పొజిషన్ స్టేటస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ ఉంటే స్టెల్లార్ సన్ పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు అక్కడ స్టెల్లార్ స్టేటస్ వచ్చింది అనమాట ఇదనమాట ఈ త్రీ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ కలిపి మనం రాసుకుంటాం అనమాట రాహు అనమాట పిల్లర్లీ కేతు అనమాట కేతు చెప్పండి మీరు ఎవరన్నా అంటే ఇక్కడ చెప్పట్లేదంటే మీకు రాహుది స్టెల్లార్ పొజిషన్ అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు రాహు పిఎస్ ఉన్నదే లేదు సార్ లేకపోయినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం రాసుకుంటాం అవును ఫస్ట్ రాహు యాజ్ రాహు అంటే పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు రాహు యాజ రాహు రాసుకుని రాహు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అది రాసుకున్నాం సార్ రాహు పూజన రాహు సంబంధించింది ఆర్ఎల్ ఎస్టిఎల్ ఎస్ఎల్ ఎస్ఎస్ అని రాసుకున్నాం రాహు 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 యాజ్ ఏ సన్ రాహు సన్ ఇంట్లో ఉన్నారు కదా సార్ ఆ సన్ అది రాసుకుంటాం అహూ యాజ్ సన్ అంటే అక్కడ సన్ ప్లస్ స్టార్ లెవెల్ అనమాట సార్ మనం పోయినసారి పోయిన క్లాస్ లో మనము ఇలా అనుకున్నాం కదా అంటే మేబీ నా అండర్స్టాండింగ్ రాంగ్ రాంగ్ ఏమో కానీ ఇప్పుడు రాహు పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు కానీ మెర్క్యురి రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు రాహు స్టార్ లో ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ రాహుకి పిఎస్ ఎందుకు రాలేదు అంటే రాహు స్టార్ లో ఉన్నారు అనమాట మెర్క్యూరీ ఉన్నాడు అనమాట ఇక్కడ మెర్క్యూరీ రాహు స్టార్ లో లేదు రాహు సైన్ లో మాత్రమే ఉన్నారు అనమాట పోనీ మిగతా సన్ ద్వారా ఏమన్నా పొజిషన్ స్టేటస్ వస్తుందంటే సన్ ద్వారా కూడా రాలేదనమాట మెర్క్యూరీ ద్వారా రాలేదు అనమాట ఆయన మెర్క్యూరీ సైన్ లో మాత్రమే ఉన్నారు అనమాట అందుకని రాహుకు రాలా మెర్క్యూరీకి వచ్చింది అనమాట సార్ అది ఎప్పుడు రాహు ఆదీనంలో మెర్క్యూరీ వెళ్తుంది కదా అవును రాహు ఆదీనంలో మెర్క్యూరీ వెళ్తున్నప్పుడు రాహు స్టార్ లోని మెర్క్యూరీ ఉన్నప్పుడు రాహు స్టార్ లో ఎక్కడ ఒక్క నిమిషం మెర్క్యూరీ ఉన్నాడు రాహు స్టార్ లో రాహు స్టార్ లో మెర్క్యూరీ లేడు రాహు మెర్క్యూరీ సైన్ లో మాత్రమే ఉన్నాడు ఆయన రిజల్ట్స్ ఇస్తాడు ఈయన కానీ పొజిషనల్ స్టేటస్ లేదు ఆయనకి రాహు వచ్చేసి ఇప్పుడు సన్ స్టార్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు రాహు అంటే ఇప్పుడు మెర్క్యూరీ రాహు రాశిలో రాహు నక్షత్రంలో ఉన్నారు రాహు ఈజ్ రాహు అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు రాహు పొజిషన్ పొజిషనల్ స్టేటస్ లేదు కాబట్టి నో పొజిషనల్ స్టేటస్ అని రాసుకోవాలని చెప్పారు కదా అవును అంతే వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ రాహు తీసుకో మెర్క్యూరీ పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంది ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అది పక్కన పెట్టారు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట ఎందుకంటే మెర్క్యూరీ రాహు రాహు మెర్క్యూరీ అవుతుంది అనమాట సార్ రాహుకి ఇప్పుడు రాహు స్టార్ లో ఉన్నా లేదంటే రాహు మెర్క్యూరీ స్టార్ లో ఉన్నా 
కి పొజిషనల్ స్టేటస్ వస్తుంది వచ్చేది కదా వచ్చేది వచ్చేది ఆ ఆ సార్ ఇంత మీరు చెప్తూ ఉన్నారు ఆపేశారు చెప్పండి ఇంతక ఎవర్ సార్ సార్ రాహు యాజ్ రాహు రాసుకుంటాం సార్ అవును ఆ రాహు యాజ్ సన్ రాసుకుంటాం అండి అంతే కదా మెర్కురి ఎంత పెద్ద పిక్చర్ లోకి సైన్ లాడ్ కదా సార్ రాహు గాని కేతు గాని మూడు ప్లానెట్లు మూడు గ్రహాల యొక్క రిజల్ట్స్ ఇస్తారు సార్ మూడు గ్రహాలు రిజల్ట్ స్టార్ లాడ్ రిజల్ట్ యాజ్ ఏ ప్లానెట్ రాహు యాజ్ ఏ ప్లానెట్ గా చూడండి అది రాహు యాజ్ మెర్కురి రాహు యాజ్ సన్ మొత్తం మూడు వచ్చినాయి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు రాహు కి చెప్పండి ఉన్నాడు ఓకే మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ పొజిషనల్ స్టేటస్ ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ రెండు కలుపుకుంటే బి ప్లస్ సి అని చెప్పున్నాం కదా మేడం అది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటాం అనమాట కేతు వ్యాస్ కేతు సార్ ఫస్ట్ కేతు వ్యాస్ కేతు కేతు పొజిషనల్ స్టేటస్ లో ఉన్నాడు కదా సార్ పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆక్యుపెంట్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఆక్యుపెంట్ అయ్యారు దాని తర్వాత కేతు అంటే రాసి లాడ్ ఏమి ఉండదు కేతుకి స్టార్ లెవెల్ లో ఎక్కడ వచ్చారు ఫోర్త్ ఏమో ఆక్యుపెంట్ కాబట్టి ఒకటి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు అనేటువంటి ఆయన ఆక్యుపెంట్ పొజిషన్ స్టేటస్ ద్వారా కస్ప్ ద్వారా వచ్చిందనమాట అక్కడ పక్కన మళ్ళీ ఆయన ఎవరు స్టార్ లో ఉన్నారు కేతువు పెట్రన్ స్టార్ లో ఉన్నారు అంటే ఇది పొజిషన్ స్టేటస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ రాయాలి కదా స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట ఆ స్టెల్లార్ సాట్రన్ స్టార్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సాట్రన్ ఆకుపెంటు దాని తర్వాత సాట్రన్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కస్పుల్లో ఉన్నారు అవి రాసుకుంటాం అనమాట అక్కడ ఏంది కేతు పొజిషన్ స్టేటస్ అనేది బి పెట్టుకోమని చెప్ప స్టెల్లార్ స్టేటస్ సి పెట్టుకోమని చెప్పి బి ప్లస్ సి అది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుద్ది అనమాట కేతు యాజ్ సాట్రాన్ మళ్ళీ కేతు యాజ్ సాట్రాన్ సాట్రాన్ పొజిషన్ స్టేటస్ ఉందా ఉంటే ఉందని రా ఉన్నవి రాస్తాం లేకపోతే అక్కడ రాయం సాట్రన్ సెల్లా స్టెల్లా స్టేటస్ రాసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ కూడా బి ప్లస్ సి అక్కడ రాస్తాం తర్వాత కేతు యాజ్ ఏ జూపిటర్ అనమాట జూపిటర్ కి పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంది కాబట్టి పొజిషన్ స్టేటస్ రాస్తాము ప్లస్ స్టెల్లా స్టేటస్ రాస్తాం ఇక్కడ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ త్రీ ప్లానెట్స్ ని క్లబ్ చేసి చివరిన గ్రాండ్ టోటల్ అని చెప్పి రాస్తాం అనమాట అక్కడ ఏంది ఏ ఏ భావాలకి దాదాపుగా చాలా భావాలకు వస్తాయి అనమాట వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ దాకా ఒక్కోసారి వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ దాకా భావాలకు వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు కేతు ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ భావాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అనమాట అర్థమైందా సార్ అంటే ఇప్పుడు కేతు యాజ్ కేతు కేతు యాజ్ సాటర్న్ కేతు యాజ్ జూపిటర్ అది అనమాట అది మొత్తం మూడు మూడు స్టెల్లారు పిఎస్ కలిపేసి మొత్తం టోటల్ గా ఇవ్వాలి మొత్తం ఈ త్రీ ప్లానెట్స్ మళ్ళీ క్లబ్ చేసి గ్రాండ్ టోటల్ రాస్తాం అనమాట ఓన్లీ పిఎస్ ఉంటే ఆక్యుపెంట్ రాస్తాం లేదా రాయం కదా రాయం తెల్లారికి రాయక్కర్లేదా సార్ తెల్లారికి ఆక్యుపెంట్ అక్కర్లేదా సార్ స్టెల్లార్ రాస్తున్నాం కదండి స్టెల్లార్ లెవెల్ లో రాస్తాం ఆక్యుపెంట్ ఇంత చెప్పేసి స్టెల్లార్ లెవెల్ అన్నింటికి రాస్తాం పొజిషన్ స్టేటస్ లో మాత్రం పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంటే మాత్రమే రాస్తాం ఇక్కడ దాకా సార్ మొన్న లాస్ట్ క్లాస్ కూడా జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పింది ఎందుకంటే ఎవరికన్నా ఇంకా డౌట్లు ఉన్నాయా డౌట్లు ఉన్నా గానీ ఇక్కడ దాకా అయిపోతుంది మనం వచ్చిన లెసన్ చెప్పుకొని ముగిద్దాం సార్ ఇవాళ్ళకి ఇప్పుడు రాహు అండ్ కేతు రాహు ఆర్ కేతు యాజ్ సబ్ లార్డ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అనమాట అంటే సబ్ లార్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మనం వాళ్ళని రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ సన్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ సాట్రన్ సబ్ ఆఫ్ కేతు ఉన్నది అనమాట ఇది కూడా ఇదే చార్ట్లో అనమాట సన్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ 
సాటర్న్ అంటే సాటర్న్ రోజు అక్కడ రాసేసాం అంటే సబ్లాడ్ గా రాహు గానీ కేతు గాని వస్తే మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఎలా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు కేతు సార్ సబ్లాడ్ సన్ సబ్లాడ్ కేతు అనమాట ఇప్పుడైంది ఫస్ట్ సన్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ సాట్రాన్ అంటే సన్ పీఎస్ లేదు కాబట్టి సన్ స్టార్ లాడ్ రిజల్ట్ అనమాట అంటే సాట్రాన్ అని పెట్టుకొని సాట్రాన్ దగ్గర మనం ఏమేమి రాసుకుంటాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ అదేగా మనకు వచ్చినాయి స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట ఇప్పుడు సబ్లాడ్ కేతు అయ్యాడు అనమాట అక్కడ కేతు అని రాసుకొని కేతు హైఫన్ జూపిటర్ హైఫన్ సాట్రన్ అనమాట ఇప్పుడు కేతు అనమాట కేతు వచ్చేసేసి మనకి పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నాడు అందుకని అక్కడ ఏమైంది ఫోర్త్ ఆక్యుపెంట్ వచ్చింది వన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ కస్ప్స్ కి ఆయన వచ్చున్నారు అనమాట ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు కేతు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ కస్పల్ సబ్ సబ్ లాడ్ గా వచ్చాడు సెకండ్ కి స్టార్ లాడ్ గా వచ్చారు అనమాట అంటే ఫోర్త్ ఆక్యుపెంట్ అయ్యారు అనమాట ఇక్కడ మళ్ళీ సిక్స్త్ కస్ప్ లో స్టార్ లాడ్ అయ్యారు అనమాట ఇక్కడ టెన్త్ కస్ప్ లో కూడా స్టార్ లాడ్ అయ్యారు దాని తర్వాత ట్వెల్త్ కస్ప్ కి సబ్ సబ్ లాడ్ అయ్యారు కేతు నెక్స్ట్ హైఫన్ పెట్టుకుని జూపిటర్ అని రాసుకోమని చెప్పాను కదా జూపిటర్ కూడా పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నాడు కదా అంటే జూపిటర్ ఆక్యుపెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ హౌస్ అనమాట సిక్స్త్ కస్ప్ దాని తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ కస్ప్ స్టార్ లాడ్ గా ఉన్నారు సెకండ్ కస్ప్ సైన్ లాడ్ గా ఉన్నారు ఫిఫ్త్ కస్ప్ సైన్ లాడ్ గా ఉన్నారు దాని తర్వాత వచ్చేసేసి ఇంకెక్కడ ఉన్నారు మనకి సబ్ లాడ్ గా సెవెంత్ లో ఉన్నారు దాని తర్వాత వచ్చేసేసి సబ్ లాడ్ గా ట్వెల్త్ కస్ప్ ఉన్నారు సబ్ సబ్ లాడ్ గా లెవెంత్ కస్ప్ ఉన్నారు అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అబ్లిక్ సాట్రన్ కదా ఇప్పుడు సాట్రన్ అనమాట సాట్రాను సిక్స్త్ ఆక్యుపెంట్ దాని తర్వాత థర్డ్ కస్ప్ ఉన్నాడు ఫోర్త్ కస్ప్ సైన్ లాడ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఫిఫ్త్ కస్ప్ స్టార్ లాడ్ దాని తర్వాత నైన్త్ కస్ప్ స్టార్ లాడ్ దాని తర్వాత ఫోర్త్ కస్ప్ కి ఇంతకు వచ్చేసింది సబ్ లాడ్ గా కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ కూడా సిక్స్త్ కస్ప్ కి ఫిఫ్త్ కస్ప్ కూడా సబ్ సబ్ లాడ్ గా ఉన్నాడు అనమాట ఇవన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు సన్నీజింది స్టార్ ఆఫ్ సాట్రాన్ సబ్ ఆఫ్ కేతు కేతు అన్నప్పుడు ఈ మూడు ప్లానెట్స్ రిజల్ట్స్ ఇట్లా రాసుకొని మొత్తం క్లబ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఏమైంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే కేతు అంటే సన్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ సాట్రాన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ సబ్ ఆఫ్ కేతు కేతు అనగానే ఈ మూడు ప్లానెట్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ అంటే వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ కస్ప్ దాకా వచ్చినాయి అనమాట దీన్ని ఏమంటాం అంటే కమిట్మెంట్ అంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు సన్ అన్నవాడు స్టార్ లెవెల్లో అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ ఈ కస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది అనమాట ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఫోర్త్ ఇక్కడ ఫోర్త్ కస్ప్ నైన్త్ కస్ప్ స్టార్ లెవెల్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది అనమాట అంటే ఫోర్త్ ఏంటి మనల ఎడ్యుకేషన్ తెలుపుతుంది నైన్త్ కూడా మనకి ఏం చెప్తుంది ఉన్నత విద్యను ఇది ప్రైమరీ ఇది సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తుంది అనమాట అంటే నాలుగు తొమ్మిది విద్యాభావాలకు ఇక్కడ మళ్ళీ నాలుగు తొమ్మిది పదకొండు ఉన్నాయి అనమాట అంటే కమిట్మెంట్ లెవెల్ దాకా అనమాట అంటే ఇక్కడ స్టార్ లెవెల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అనమాట అంటే విద్య కోసం వచ్చాడు అనుకో జాతకుడు ఓహో ఉన్నత విద్య ఉన్నదా లేదా అని అడుగుతాడు ఓకే ఫోర్త్ హౌస్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సెకండ్ హౌస్ స్టార్ లెవెల్లో ఉన్నది అనమాట సబ్ లెవెల్లో ఉన్నదా లేదా ఇక్కడ నైన్ అండ్ లెవెన్ అంటే దీనికి ఫోర్ నైన్ లెవెన్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే కమిట్మెంట్ లెవెల్లో ఉన్నత విద్య ఉన్నది అని చెప్తాం అనమాట అంటే గ్రూపింగ్ ఆఫ్ హౌసెస్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత అనమాట అందుకని ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ స్టార్ లెవెల్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ సబ్ లెవెల్లో కమిట్మెంట్ అనమాట దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ సబ్ లెవెల్లో కమిట్మెంట్ ఇక్కడ సబ్ సబ్ సన్నీజింది సబ్ సబ్ లాఫ్ రాహు అన్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్ సబ్ లాడ్ గా రాహు అనమాట రాహు అని రాసుకొని ఇక్కడ రాహు యాజ్ రాహు అనమాట ఫస్ట్ రోల్స్ అనమాట రాహు యాజ్ రాహు అనమాట ఇక్కడ ఏంది రాహు వచ్చేసేసి మీకు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈయనకి పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు రాహుకి అనమాట అందువల్ల ఏంది సబ్ లాడ్ గా ఫస్ట్ కస్ప్ ఉన్నాడు ఫోర్త్ కస్ప్ స్టార్ లాడ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత వచ్చేసేసి ఇక్కడ లెవెంత్ కస్ప్ కి సబ్ లాడ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఈ ఒడిటికి ఉన్నాడు అనమాట తర్వాత స్టార్ లాడ్ గా ట్వెల్త్ కస్ప్ ఉన్నాడు అనమాట అంటే వన్ ఫోర్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇంత అడిగారు ఆక్యుపెంట్ ఎక్కడ రాసుకోవాలి అంటే స్టెల్లార్ లెవెల్ లో స్టార్ లెవెల్ లోని రాసుకుంటాం అనమాట
సార్ ఒకసారి అర్థమైందో లేదో చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తా అనమాట ఎక్కడ అర్థం చేయాలి సార్ మీరు చెప్పండి మీకు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అర్థమైంది సార్ కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ లెవెల్ లో ఇప్పుడు సన్ను సబ్లాడ్ కేతు అనమాట ఈ కేతు పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంది సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నది సపోజ్ మనం పొజిషన్ స్టేటస్ లేదనుకుందాం కేతువుకి ఇదే చార్ట్ లో లేదనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేకపోతే ఓన్లీ మనం కస్పన్ పొజిషన్స్ మాత్రమే రాసుకుంటాం అనమాట అంటే ఆ ఈవెన్ ఆకుపెంట్ కూడా రాసుకోం సార్ ఇక్కడ ఫోర్త్ హౌస్ ఆకుపెంట్ అనమాట రాసుకోం అనమాట ఇప్పుడు మీరు కేతువు కస్పల్ పొజిషన్స్ మాత్రమే రాసుకోరు కేతు కస్పల్ పొజిషన్స్ చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు కేతు అంటే స్టార్ లెవెల్ నుంచి ఉంటాడు ఆయన ఎందుకంటే సైన్ లార్డ్ లేదు కదా కేతుకి చెప్పండి ఇప్పుడు వన్ టూ టూ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ అట్లా సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కి సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు సెకండ్ కి స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత వచ్చేసి సిక్స్త్ కి స్టార్ లార్డ్ లెవెల్ స్టార్ గా ఉన్నాడు టెన్త్ కి స్టార్ లెవెల్ లో ఉన్నారు ఎయిత్ కి సబ్ లెవెల్ లో ఉన్నారు దాని తర్వాత ట్వెల్త్ కి సబ్ సబ్ లెవెల్ లో ఉన్నారు అనమాట అవే రాసుకుంటాం అనమాట ఆకుపెంట్ రాదు అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ ఆకుపెంట్ రాదు అర్థమైందా సార్ స్టార్ సబ్ లార్డ్ రాదు సార్ ఇప్పుడు పొజిషనల్ స్టేటస్ కి ఆకుపెంట్ చెప్పండి మేడం పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఆకుపెంట్ రాసుకోం అంటే ఈ చార్ట్ లో పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఈ ఈ చార్ట్ లో పొజిషన్ స్టేటస్ లేదనుకుందాం సార్ అక్కడ ఫోర్త్ కస్ప్ అనేది రాసుకోం అనమాట ఫోర్త్ హౌస్ ఫోర్త్ భావన్ లో ఉన్నాడు కేతు అనమాట అది మనం నోట్ చేయమన్నమాట ఆకుపెంట్ నోట్ చేయమన్నమాట ఓన్లీ కస్పల్ పొజిషన్స్ లో ఎక్కడైతే ఉన్నారో వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ గా అక్కడ రాసుకుంటాం అనమాట అదే రాసుకుంటాం దాని తర్వాత దాని ఏ స్టార్ లార్డ్ అనమాట కేతు ఎవరి స్టార్ లో ఉన్నారు అది రాసుకుంటాం తర్వాత కేతు ఎవరి సైన్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు అది రాసుకో అర్థమైందా సార్ అట్ట పెట్టుకో యాజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదు సార్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేని అక్కడ మనం ఆకుపెట్టు కూడా రాసుకుంటాం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెవెల్ లో స్టార్ లెవెల్ లో స్టెల్లార్ స్టేటస్ లెవెల్ లో సబ్ లెవెల్ లో పొజిషన్ స్టేటస్ లేని లేకపోతే ఆకుపెంట్ రాసుకో అదే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అనమాట సబ్ లెవెల్ లో నోట్ చేసుకుంటాం ఉన్నాం సార్ సబ్ లెవెల్ లో నోట్ చేసుకుంటాం సార్ సబ్ లెవెల్ అండ్ సబ్ సబ్ లార్డ్ లెవెల్ బోత్ లెవెల్స్ అన్నమాట సబ్ లెవెల్ సబ్ సబ్ లార్డ్ లెవెల్ పొజిషన్ స్టేటస్ లేకపోతే ఆకుపెంట్ రాసుకోకూడదు ఆకుపెంట్ రాయం నోట్ చేసుకోండి అంటే పర్సనల్ స్టేటస్ లేకపోతే సబ్ లార్డ్ సబ్ సబ్ లార్డ్ లో రారా సార్ గా ఆకుపెంట్ రాదు ఆకుపెంట్ రాసుకో మేడం ఓన్లీ కస్పల్ పొజిషన్స్ మాత్రమే రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కమిట్మెంట్ అయిన కన్ఫర్మేషన్ అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో మాత్రమే పొజిషనల్ స్టేటస్ లేకపోయినా ఆక్యుపేషన్ రాయాలి కమిట్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ లో పొజిషనల్ స్టేటస్ ఉంటే మాత్రమే ఆక్యుపెంట్ రాయాలి కమిట్మెంట్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ కమిట్మెంట్ సబ్ లార్డ్ కన్ఫర్మేషన్ సబ్ సబ్ లార్డ్ సార్ అవును ఎస్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ సబ్ సబ్ లార్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ సన్ అన్న వాడు అంటే ఫోర్ నైన్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ఉన్నది అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అంటే గ్రూపింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఫోర్ నైన్ ఉన్నత విద్యకు తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ కమిట్మెంట్ లెవెల్లో ఫోర్ నైన్ లెవెల్ ఉన్నది ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో ఫోర్ నైన్ లెవెల్ ఉన్నది అంటే ఉన్నత విద్య ఉన్నదే అని చెప్తాం దాని తర్వాత ఒకవేళ ఇతను ఏదో నా జాబ్ మీద వచ్చాడు అంటే స్టార్ లెవెల్లో అంటే టూ సిక్స్ టెన్ కదా మామూలుగా ఇక్కడ సిక్స్ టెన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది దాని తర్వాత సబ్ లెవెల్లో కమిట్మెంట్ టూ సిక్స్ టెన్ ఉన్నది సబ్ సబ్ లెవెల్లో టూ టెన్ ఉన్నది అంటే టూ టెన్ ఉన్నది ఎందుకంటే సబ్ సబ్ లెవెల్లో సిక్స్ రాలేదు అనమాట టూ టెన్ ఉన్నది అందుకని అక్కడ జాబ్ వస్తుంది అని చెప్తాం అనమాట అది కమిట్మెంట్ సన్ కే ఫోర్ నైన్ లెవెన్ కన్ఫర్మేషన్ ఫోర్ నైన్ లెవెన్ వచ్చిందని చెప్పారు సార్ 
ఓహో అదే ఇప్పుడు అంటే మనం ఇట్లా ఇది ఇట్లా ఇక్కడ దాకా అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక రిజల్ట్ కోసం వచ్చారనమాట అతనికి సందసి జరుగుతూ ఉంటుంది అతను వచ్చిన టైంకి ఉన్నత విద్య కోసం వస్తాడు ఉన్నత విద్య ఉన్నదా లేదా అని చూస్తాం అనమాట ఉన్నత విద్య స్టార్ లెవెల్లో ఫోర్ నైన్ నైన్ ఉన్నది అనమాట ఇప్పుడు ఫోర్ అండ్ నైన్ ఉన్నది ఫోర్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నైన్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట అంటే సబ్ లెవెల్లో కూడా ఇక్కడ ఫోర్ నైన్ లెవెల్ వచ్చి నైన్ లెవెల్ ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం వచ్చింది ఇక కేతుకి వన్ నుంచి టెన్ దాకా అంటే ఫోర్ నైన్ లెవెన్ కమిట్మెంట్ కమిటెడ్ అయ్యారనమాట అంటే స్టార్ లెవెల్లో ఉన్నది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే అవి రెండు కలిగి ఉన్నవి దాని తర్వాత కమిట్మెంట్ కమిట్ అవ్వడం అనమాట ఓకే కమిట్ కమిట్మెంట్ అయిపోయింది అనమాట ఫోర్ నైన్ లెవెన్ ఉన్నత విద్య ఉన్నది ఉన్నది ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ అనమాట అక్కడ వీడి మూడిట్లో ఒకటి ఉంటే చాలు అనమాట ఇక్కడైనా ఒకటి ఉంటే చాలు అనమాట లెవెన్ ఫోర్ నైన్ లెవెన్ ఉన్నది సార్ కేతు కి లెవెన్ లేదు సార్ కేతు ఏజెంట్ ఏజెంట్స్ ఎవరు కేతు యాజ్ ఏ త్రీ ప్లానెట్స్ అనమాట కేతు యాజ్ కేతు వన్ ప్లానెట్ కేతు యాజ్ సైన్ లార్డ్ జూపిటర్ యాజ్ వన్ ప్లానెట్ కేతు యాజ్ స్టార్ లార్డ్ యాజ్ వన్ ప్లానెట్ అప్పుడు జూపిటర్ పొజిషన్ స్టేటస్ లో ఉన్నవి రాసుకుంటాము జూపిటర్ స్టార్ లార్డ్ యొక్క కస్పల్ పొజిషన్స్ రాసుకుంటాము సాట్రాన్ పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు కాబట్టి దానికి రాసుకోము సాట్రాన్ స్టెల్లార్ స్టేట్ ఉన్నది రాసుకుంటాం అనమాట ఇవన్నీ కలుపుకుంటే అప్పుడు కేతు కేతు భావాలు వస్తాయి సార్ కస్పల్ పొజిషన్స్ వస్తాయి అదే చెప్తుంది నేను కేతు అనగానే ఒక ప్లానెట్ కాదు త్రీ ప్లానెట్స్ రాహు అనగానే ఒక ప్లానెట్ కాదు త్రీ ప్లానెట్స్ అనమాట కస్పల్ ఇంటర్లింగ్ సిస్టమ్ లో అనమాట అందుకని మనం కేతు అనగానే ఒక కేతు పట్టుకోకూడదు ఈ మొత్తం అవి అందుకనే కేతు ఆబ్లిక్ జూపిటర్ ఆబ్లిక్ సాట్రన్ రాసుకోవాలన్నమాట అర్థమైందా సార్ ఇంకోటి చెప్పారు కదా సార్ ఫోర్ నైన్ లెవెన్ దీని తర్వాత ఇంకోటి చెప్పారు కదా ఏదో టూ నైన్ టూ భావాలు యొక్క భావాలు ఏ ఈవెంట్స్ వస్తాయి అని చెప్పారు ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఉద్యోగానికి ఈ భావాలు విద్యకి అయితే ఈ భావాలు అన్నది అవి ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవాలి హౌస్ గ్రూప్ ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ అవి కూడా చెప్తాం అవి అవి కూడా చెప్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమిస్తారు రిజల్ట్ ఇవి ఏంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ కమిట్మెంట్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ అదనమాట అట్లా ఫైనల్ గా ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ కింద తీసుకుంటాను సార్ అవును ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ కింద కాదు సబ్ సబ్ లార్డ్ అనమాట సబ్ సబ్ లార్డ్ అచ్చా ఆయన కన్ఫర్మ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఉన్నత విద్య ఉన్నది ఇప్పుడు 4 9 స్టార్ లెవెల్ లో ఉన్నది దాని సబ్ లార్డ్ లెవెల్ లో 11 ఉన్నది దాని తర్వాత సబ్ సబ్ లెవెల్ లో లేవు అవి లేవు నెగిటివ్ భావాలు ఉన్నాయి ఎయిత్ హౌస్ ఉన్నది ఉన్నత విద్య ఉందని చెప్తామా లేదని చెప్పేస్తాం లేదని చెప్తాం ఎయిత్ భావం ఆపరేట్ అయితే ఇవన్నీ ఆపరేట్ కాకుండా అనమాట అక్కడ ఏంది ఇక్కడ మనము అది అది నెక్స్ట్ లెసన్ లో చెప్పుకుంది ఇక్కడ దాకా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్ స్టార్ లెవెల్ స్టార్ లెవెల్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ సబ్ లెవెల్ లో కమిట్మెంట్ సబ్ సబ్ లెవెల్ లో ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇవి అనమాట అంటే రాహు కేతువులు సబ్ లార్డ్ గా సబ్ సబ్ లార్డ్ గా వస్తే మనము ఏ ఏ సిగ్నిఫికెన్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఒక్క కేతు ఒక్కటే రాసుకోకూడదు కేతు యాక్స్ అయితే త్రీ ప్లానెట్స్ రాహు యాక్స్ అయితే త్రీ ప్లానెట్స్ అనమాట ఇవి అనమాట అవి ఎలా వస్తాయి ఆ సిగ్నిఫికేషన్స్ రాసుకునేదాకా మనకు తెలిస్తే ప్రస్తుతం చాలనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫలితాలు అనేవి తర్వాత అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అనమాట అవి అనమాట అంటే ఈ నంబర్ ఏమిటి ఈ నంబర్ ఏమిటి అని అంటారు కదా అందుకని అనమాట ఈ క్లాస్ వరకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కమిట్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మూడు చెప్తున్నాం సార్ అవును అవును మనం చెప్పుకుంది పది నిమిషాలే అనమాట ఏంది ఇప్పుడు అంటే మీకు గుర్తున్నాయా గుర్తులేవా అని చెప్పి మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి వచ్చామనమాట అసలు ఏంది మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ప్లానెట్ ఏ ఎవరి స్టార్ లో లేకపోతే పొజిషన్ స్టేటస్ వస్తుంది ప్లానెట్ సొంత నక్షత్రంలో ఉంటే పొజిషన్ స్టేటస్ వస్తుంది నక్షత్ర పరివర్తన ఈ నక్షత్రంలో వాళ్ళు వాళ్ళ నక్షత్రంలో పరివర్తన ఉంటే వస్తుంది రాహు కేతువులు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అంటే సేమ్ రూల్స్ తో అక్కడ సెకండ్ రూల్ థర్డ్ రూల్ తీసుకొని ఓన్ ఓన్ స్టార్ రూల్ దాని తర్వాత వచ్చి ఎక్స్చేంజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకుని చెప్పాం దాని తర్వాత ఒక చార్ట్ ని అసలు ఎలా మనం రాసుకోవాలి అట్లా సిగ్నిఫికెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పుకున్నా మొన్న ఏమో ఇన్వాల్వ్మెంట్ దాకా చెప్పా ఇవాళ కమిట్మెంట్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ చెప్పా అనమాట అదే అనమాట ఇవాళకి ఇక్కడ దాకా చాలు ఇంకో చార్ట్ కూడా నేను పెడతా అనమాట మీరు చేద్దురు అనమాట అట్లా అంటే ఒకటి రెండు మూడు చార్ట్లు చేశారనుకోండి మీకు అవగాహన వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక
అంటే ఇక్కడ సన్ పొజిషన్ స్టేటస్ ఉన్నదా లేదా ఫస్ట్ చెప్పండి సార్ శ్రీనివాసరావు గారు సన్ కి లేదు సన్ కి లేనప్పుడు అప్పుడు ఎవరికి రాస్తామండి స్టెల్లార్ రిజల్ట్ స్టెల్లార్ రిజల్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే చెప్పండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే పొజిషనల్ స్టేటస్ ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట ఒక ప్లానెట్ కి అనమాట ఇప్పుడు సన్ కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి సన్ పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేడు కాబట్టి ఆ పొజిషన్ స్టేటస్ ఏమి రాసుకోం సార్ సన్ వచ్చేసి ఆయన సాట్రన్ స్టార్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి స్టెల్లార్ స్టేటస్ రాసుకుంటాం స్టెల్లార్ స్టేటస్ లో ఏమున్నాయి ఆయనకి ఆయనకి దాంతో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కి సైన్ లార్డ్ గా వచ్చాడు దాని తర్వాత వచ్చేసేసి ఫిఫ్త్ కి స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు నైన్త్ కి స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు ఫోర్త్ కి సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ కి సిక్స్త్ కి సబ్ సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ మనకి ఏమేమి రాసుకుందాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ టెన్ కూడా సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు అనమాట ఇది దిస్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ స్టార్ లార్డ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ నెక్స్ట్ సబ్ లార్డ్ అనమాట సబ్ లార్డ్ అనేది కమిట్మెంట్ అనమాట ఈ సబ్ లార్డ్ లో మనకి రాహు గాని కేతు గాని సబ్ లార్డ్ గా వస్తే మనం ఎలా రాసుకోవాలి అక్కడ రాహు గాని కేతు గాని ఒక గ్రహ వచ్చిందంటే దాన్ని త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారు రాహు గాని కేతు గాని అంటే రాహు యాజ్ రాహు రాహు యాజ్ స్టార్ లార్డ్ రాహు యాజ్ సైన్ లార్డ్ అనమాట ఇక్కడ మనకు కేతు వచ్చాడు అనమాట కేతు యాజ్ కేతు అంటే కేతు యాజ్ కేతు అంటే మనం ఎట్లా రాస్తాం ఫస్ట్ కేతు పొజిషన్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఉందా ఉన్నది ఉన్నది అంటే వాటికి ఎక్కడ ఆకుపెంట్ రాస్తాం ఫస్ట్ అనమాట పొజిషన్ స్టేటస్ ఇక్కడ ఫోర్త్ హౌస్ ఆకుపెంట్ లో ఉన్నారు దాని తర్వాత వచ్చేసేసి ఆయన ఏ ఏ కసుపుల్లో ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ కసుపులో ఉన్నారు అంటే సబ్ సబ్ లార్డ్ గా సెకండ్ కసుపులో స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత వచ్చేసి సిక్స్త్ కసుపులో స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత టెన్త్ కసుపులో స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నారు ఎయిత్ కసుపులో సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు ట్వెల్త్ కసుపులో సబ్ సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నారు అనమాట అంటే ఏమైంది వన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అనమాట కేతు అదే కానీ కేతు త్రీ ప్లానెట్స్ కేతు సైన్ లార్డ్ ఎవరు జూపిటర్ అనమాట జూపిటర్ పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంది జూపిటర్ సిక్స్త్ భావంలో ఉన్నాడు అనమాట ఆర్ వేసుకుంటాం తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ కి ఫిఫ్త్ కి సైన్ లార్డ్ అయ్యాడు అనమాట దాని తర్వాత ఒకటో భావానికి స్టార్ లార్డ్ దాని తర్వాత వచ్చేసేసి మళ్ళీ ఈయన సెవెంత్ భావానికి స్టార్ లార్డ్ దాని తర్వాత ట్వెల్త్ భావానికి స్టార్ లార్డ్ అనమాట లెవెంత్ భావానికి సబ్ సబ్ లార్డ్ అనమాట అక్కడ రాసాం వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ దాని తర్వాత కేతు స్టార్ లార్డ్ ఎవరు సాట్రన్ అనమాట ఇప్పుడు సాట్రన్ ఇంకా చెప్పుకున్నాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ కస్ప్స్ కి ఇన్వాల్వ్ కస్పుల్లో ఉన్నారు అనమాట ఇప్పుడు టోటల్ గా ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అనమాట అంటే మీరు నోట్ చేసుకుని ఉంటే కేతువు ఈ భావాలు మొత్తం ఒకటి నుంచి పన్నెండు భావాలకు రిజల్ట్స్ ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దిస్ సబ్ లార్డ్ ఈస్ కాల్డ్ కమిట్మెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ సబ్ సబ్ లార్డ్ సబ్ సబ్ లార్డ్ రాహు అయ్యాడు అనమాట ఇక్కడ రాహు కు పొజిషనల్ స్టేటస్ లేదనమాట అందుకని మనం ఆకుపెంట్ అనేది రాసుకోవాలి అందువల్ల ఇక్కడ ఆ ఇక్కడ ఏంది కస్పల్ పొజిషన్స్ మాత్రమే రాసుకుంటాం అనమాట అంటే స్టల్లార్ స్టేటస్ ఇక్కడ ఏంది కస్పల్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు వన్ కి సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత వచ్చి ఫోర్త్ కి స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత లెవెంత్ కి సబ్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ట్వెల్వ్ కి స్టార్ లార్డ్ గా ఉన్నాడు అందుకని రాహు కి వన్ ఫోర్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అని రాసుకుందాం ఇప్పుడు రాహు యాజ్ మెర్క్యూరీ అంటే మెర్క్యూరీ సైన్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మెర్క్యూరీ కి పొజిషన్ స్టేటస్ ఉంది అప్పుడు మెర్క్యూరీ వచ్చినప్పుడు ఆ మెర్క్యూరీ పొజిషన్ స్టేటస్ ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ మెర్క్యూరీ రాహు స్టార్ లో ఉన్నాయి రెండు కలిపి అక్కడ నెక్స్ట్ యాజ్ అ సన్ అనమాట సన్ రాసుకుంటాం ఇప్పుడు సన్ రాసుకునేటప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఇంత ఇంత దాకా మన సన్ కి ఏం చెప్పుకున్నాం త్రీ ఫోర్ సెవెన్ టెన్ అని చెప్పాం సన్ కి పొజిషన్ స్టేటస్ లేదు ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి మనం ఇదిగోండి తా ఇక్కడ టెన్ సైన్ లార్డ్ అయ్యాడు థర్డ్ కి స్టార్ లార్డ్ అయ్యాడు దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏడు ఆ ఏడుకి వచ్చేసేసి మనకి స్టార్ లార్డ్ అయ్యాడు అనమాట ఇవి మాత్రమే రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఫోర్త్ హౌస్ లో అది రాసుకోవాలి అనమాట అంటే సబ్ లెవెల్లో సబ్ సబ్ లెవెల్లో ఆ పొజిషనల్ స్టేటస్ ఉంటేనే ఆకుపెంట్ రాసుకుంటాము లేకపోతే రాసుకున్నాం అనమాట
ఇప్పుడు మనం అక్కడ చెప్పున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక ప్లానెట్ అంటే పొజిషన్ స్టేటస్ లో లేదనుకోండి దాని రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు అనమాట దాని ఓన్ హౌసెస్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇవ్వదు ఇక్కడ రాహు కాబట్టి ఆ రిజల్ట్స్ ఏమి తీసుకోవాలి అనమాట మనం ఓన్లీ అక్కడ కస్పల్ పొజిషన్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అనమాట నేను చూడాల్సింది సబ్సబ్లో రాహు ఎక్కడ పడుతున్నాడు సబ్లాడ్ సబ్లాడ్ మూడు చూడాలి సార్ మూడు చూడాలి మూడు చూసే రాసుకోవాలన్నమాట కాశీలాడ్ ఆయన ఉన్నాడు కదా సార్ రాహు ఎక్కడ ఉన్నాడు రాశీలాడ్ రాహు సన్ రాశీలాడ్ రాసుకోవాలి రాశీలాడ్ రాసుకుంటా ఆయన ఎవరు దేనికి ఏ భావానికి స్టార్ లాడ్ అయ్యాడు రాసుకుంటా ఏ భావానికి సబ్ లాడ్ అయ్యాడు రాసుకుంటా ఏ భావానికి సబ్ సబ్ లాడ్ లో అయ్యాడు రాసుకుంటా కానీ ఆక్యుమెంట్ మాత్రం రాసుకోవాలన్నమాట ఎందుకు అది పొజిషన్ స్టేటస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లోనే రాసుకుంటాం కమిట్మెంట్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ మనం ఆకుపెంట్ పొజిషనల్ స్టేటస్ లేకపోతే రాసుకోము 